Yo quiero leerles, que normalmente yo no le leo, pero hoy quiero leerle en Mateo 25 la parábola de las diez vírgenes. Yo tengo esta parábola en mi mente y en mi corazón hace como un mes. Y aunque ya me había preparado para el sermón de hoy, el Señor abruptamente me hizo entender el jueves que este era el mensaje. Y tuve tiempo para entonces volverme a preparar. Y es interesante porque sabemos que estamos en tiempos bien difíciles, bien eh, finales. El que no lo entiende, no ha leído la Biblia, no lee el periódico, no oye noticias, no está en comunión con el Espíritu. Porque es tan obvio el que conoce la palabra del Señor y oye las noticias, la paridad que eso tiene. Es que es asombrosa la forma en que se están cumpliendo las profecías bíblicas. No aquellas que son generales y que son para todas las épocas, sino aquellas específicas para el tiempo del fin. Eh, esta mañana hubo una reunión de emergencia de la ONU porque Rusia quería alegar eh, la intervención de los soldados americanos matando a los sirios y alegando que estaban entonces a favor de ISI y hay un arroz con bicicleta ahí, cada cual velando por sus intereses y haciendo fuerza. Anoche hubo un atentado en Nueva York y están pasando muchas cosas, pero siempre habrían de pasar cierto tipo de cosas, pero, y Jesús dijo, aunque hayan temblores, plagas, eh, un montón de situaciones, todavía no es el fin. Pero entonces, cuando vengan estas y estas y estas otras señales, entonces el fin se acerca. Pues estas señales son de las que yo estoy hablando. Y tenemos que estar preparados. Y tenemos que, como dice la palabra, erguíos y levantar vuestras cabezas porque está más cerca de vosotros vuestra salvación que cuando creísteis. Cuando yo me doy cuenta de lo cercano que está Jesús, yo no me asusto. Yo digo, ay, qué bueno, gloria al Señor, que todo esto que es limitante, que contamina, que, que impide una comunión íntima total, va a cesar y vamos a estar abrazados a Él eternamente, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y si un mundo temporal, Dios lo ha hecho tan lleno de gracia, de diversión, de, de variedad, imagínense cómo va a ser el cielo. La gente se cree que van a estar en el cielo eternamente cantando aleluya. O que van a estar aburridos. No. Si lo que es pasajero, temporal, es tan maravilloso. Aleluya. No quiere usted ver cómo va a ser el reino de Dios. Aleluya en lo eterno. Aleluya, dígame. Yes. Gloria al nombre del Señor. Y para aquellos que necesitan llamar, 883-0809. Así que leemos en Mateo 25, del 1 en adelante. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Está diciendo entonces. ¿Por qué? Porque Jesús acaba de describir las señales antes del fin. Y de la venida del Hijo del Hombre. Así que entonces, en ese tiempo, que es este tiempo, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Déjeme decirle que prudente es lo mismo que sabio, insensata es lo mismo que necio. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas pero mientras ella dije van a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos Mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco velad pues, velad, 
Pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios. No voy a perder tiempo describiendo este sistema de fiesta de bodas que tenía el pueblo de Israel, que eran una semana, un tiempo prolongado, primero en la casa del novio y luego llegaban a la casa de la novia y las vírgenes que acompañaban a la novia son las que están representando en este momento la iglesia, a ti y a mí. Y Jesús mismo está afirmando que cuando estemos cercanos al tiempo del fin, más que nunca, aunque siempre ha habido de todo, la iglesia va a estar mezclada, combinada de gente más espiritual y menos espiritual, más consagrada y menos consagrada, gente que anda en el espíritu, gente que anda en la carne. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Lamento parecerme a alguien que dice eso. Gente que vive sabiamente y gente que vive neciamente. ¿Pero cómo? ¿Cómo si todos somos la iglesia? ¿Cómo si todos oímos las mismas palabras, los mismos mensajes, la misma escuela bíblica, los mismos cánticos? ¿Somos estimulados y motivados a la misma adoración? ¿Conocemos todo lo que el Señor ha hablado sobre este tiempo? ¿Cómo es que puede haber gente que vive neciamente, descuidadamente, insensatamente, fríamente, tibiamente y carnalmente? Pues lo dice la palabra del Señor. Y es lamentable, ¿verdad? Es lamentable. Yo no sé con qué parte tú te identificas. Pero dentro de toda mi debilidad, mi flaqueza y mis limitaciones, yo me identifico con las vírgenes sabias y prudentes. Gloria al nombre del Señor. Y dice que estaban juntas, estamos juntos, sentados juntos aquí, estamos adorando juntos. Y que juntos hemos ido creciendo, nos ha seguido llegando gente, se han ido convirtiendo y somos una sola familia. No sé si recuerdan que Jesús dijo que, que el reino de los cielos era semejante a un campo que alguien sembró de trigo y vino de noche el malo y sembró cizaña y cuando germinó estaba mezclado el trigo con la cizaña y alguien dijo pues vamos a, a, a las ángeles a arrancar la cizaña y el Señor dijo no, no arranquen la cizaña porque es tan parecida al trigo aunque no tiene fruto que pueden arrancar el trigo juntamente con la cizaña los ángeles de Dios en su tiempo son los que van a hacer ese trabajo o sea que el trigo y la cizaña crecen juntos yo le doy gloria a Dios porque aquí no hay cizaña porque el fruto la, el, la, la identidad de si eres trigo o cizaña se sabe por el fruto y, yo, y aquí hay gloria a Dios gente que da fruto bendito y alabado sea el Nombre del Señor, por eso Jesús dijo yo soy la vid verdadera Porque hay gente que está pegada a otras vides que no son la verdadera, la, la de vida eterna Y mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado Pero el que lleva fruto, por eso no se preocupe si a usted le faltan cositas, a todos nos faltan Pero el que lleva fruto es limpiado para que lleve más fruto, aleluya Dios se goza con lo que estás haciendo y te va a seguir limpiando, ayudando, capacitando para que el fruto también se multiplique y la bendición se multiplique. Así que estamos aquí juntos, como estaban juntas aquellas diez vírgenes, las cinco sabias y las cinco necias. Y cada una cogió su lámpara, que es su propia vida. Y dice que las sabias tomaron su vida, pero también su lámpara, pero también llevaron aceite en sus vasijas. Muchos exégetas dicen que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Yo me recuerdo, 30 años atrás que escuché al reverendo Isaías Nalva de predicar de este pasaje, que él decía, en la vida cristiana hay que tener aceite plus, porque todos tenemos el Espíritu Santo desde que creemos. Porque así lo dice el apóstol Pablo en muchas de las cartas, sobre todo los Efesios, que cuando venimos a Cristo recibimos el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo de, como, que, como que somos propiedad de Dios que es las arras, el anticipo de nuestra herencia. Así que el que es de Cristo tiene el Espíritu Santo, pero ese, ese aceite plus es eso que viene como resultado de una búsqueda intensa, continua, adecuada, fiel del Señor que tiene entonces más y más de Dios, más y más 
del Espíritu Santo. Por eso me encantaron tanto los coritos de hoy, porque encima de que los cantaron preciosos, tenían mucho de este mensaje que yo iba a compartir. Quiero más de ti. Y eso es lo que hay que decirle al Señor. No seas conformista. Con venir aquí ya te gozas, ya escuchas, ya recibes. Pero si abres tu boca para alabar al Señor, como te dije, abres canales y caminos por los cuales va a descender sobre ti, aleluya. Los aguaceros de gracia que tú necesitas para, aleluya, regar tu desierto y cubrir tu necesidad. Pero si tú además de escuchar palabra aquí, vas a tu casa y lee. Si además de que se ore por ti aquí, tú vas a tu casa y ora. Si además que se hagan las múltiples cosas que se hacen en la dinámica del templo, tú Haces una extensión permanente en tu vida de todo lo que se hace aquí. Mira, tú eres más que sabio, aleluya. Porque tú mismo estás procurando tener más y más de Dios en ti. Y eso es lo que es el aceite plus que dice Isaías Narváez. Y eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo, que es a lo que nos referimos. Gente que sabe que tiene el sello del Espíritu Santo, pero quiere el bautismo del Espíritu Santo, pues amén. Gente que tiene el bautismo del Espíritu Santo, pero quiere los dones del Espíritu Santo, pues amén. Gente que tiene los dones del Espíritu Santo, pero le dice al Señor, yo quiero tener el fruto del Espíritu Santo. Y Dios dice allá arriba con los ángeles, amén, aleluya. No es gente conformista, no es gente light, no es gente turista en la casa de Dios. Es gente que tiene hambre y sed de él. Es gente que sabe que ha descubierto el tesoro escondido. La gran perla, aleluya. Es gente que sabe que esto es lo eterno, lo sublime, lo glorioso. Que no hay otro camino de salvación, aleluya. Que no hay otra fuente de satisfacción. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Luis, ese Luis escribió algo que dice, cuando tú sientas que necesitas algo que este mundo no te puede ofrecer, descubre que es que tú no naciste para este mundo, tú naciste para Dios, tú naciste para la eternidad, tú naciste para la santidad y por un breve tiempo el pecado nos ha impedido disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros, pero hermano, tenemos que hacer fuerza, tenemos que procurar, aleluya, buscarle, amarle, conocerle, disfrutarle, fundirnos a Él, ser uno con Él, aleluya. Y algún día poderle mirar cara a cara, aleluya. Ustedes saben que yo tengo una mente bien creativa, yo me pongo a pensar, aleluya, mirando el rostro de Dios derretida, aleluya, con, 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 una, con un rostro que representa el amor, la paz, el gozo, aleluya, la sabiduría, la santidad, eso es algo que... Nuestra mente finita no puede concebir, pero es algo ciertamente glorioso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, aleluya, que está separado para ti para mí, que somos sabios, que juntamente con nuestras lámparas, o sea, con nuestra conversión y con nuestra experiencia de salvación, procuramos más, queremos más del Señor, buscamos el Espíritu Santo, consagramos nuestra vida, y no nos cerramos a tener un, una constante experiencia, aleluya, de comunión íntima con el Señor, estemos en la casa de Dios o no. Pero las necias tomaron sus lámparas, tienen su experiencia, tienen su luz, pero no llevaron consigo aceite. Aplique lo que le dije primero a todo esto. De todo aquello que acabo de decir, no hay. Gente conformista. Gente que el, dice, se dice que el necio no es el simple, el tonto, como dice en Proverbios 1. Es el que teniendo conocimiento no lo usa, no lo aplica, no se deja guiar. En cambio el sabio no solamente tiene conocimiento, sino que tiene eso que es la sabiduría de Dios que te lleva a utilizar ese conocimiento con disciplina para saber cómo aplicar y tomar ventaja de esa información y de ese conocimiento para beneficio de tu vida. Tú puedes ser una persona con un IQ bajo, pero ser sabio porque tienes el Espíritu de Dios y lo mucho o lo poco que sepas lo sabes aplicar para la vida. Aprendes porque con humildad te acercas, aprendes, aplicas y te beneficias del conocimiento que adquieres. No es el inteligente, porque hay mucha gente brillante con un IQ alto que son muy inteligentes, pero no son sabios, porque todo eso que conocen no lo saben aplicar para la vida práctica. No son sabios. Tienen mucha información en la cabeza, pero no tienen sabiduría en el corazón para usarla. 
de, es, eso es lo que lleva al, al estudio de las inteligencias múltiples. Gente que tiene inteligencia intelectual, valga la redundancia, pero no tienen inteligencia emocional o inteligencia moral o inteligencia social y así de muchos otros tipos, porque no tienen destrezas, más allá de toda la inteligencia y el conocimiento que puedan tener, para vivir la vida y para aprender de las experiencias y de los errores. El sabio comete errores igual que el necio, pero aprende de ellos y no los repite. El necio comete errores y no aprende y sigue tropezando con la misma piedra, sabiendo dónde está el mal, sabiendo lo que se sufre por ahí, sabiendo lo que da ese tipo de relación, sabiendo que Dios te dice que eso no es, insiste en creer que pueden ser más sabios que Dios. De hecho, hay tantos pasajes en Proverbios que yo después dije, no los voy a decir, pero el, uno de los más importantes es que Proverbio 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. A ti te pueden haber dicho que eres bruto, que no pasabas de ser en la escuela, pero si tú conoces al Altísimo, aleluya, Él te va a dar inteligencia. Pero el principio de la sabiduría, o sea, lo primero es el temor a Jehová y temor no es otra cosa que saber respetar, tener reverencia y adecuada postura ante el Dios eterno, santo, que podía, pudo destruirte y escogió amarte y salvarte y tener un camino abierto de salvación cuya puerta está abierta pero un día se cerrará y nadie más podrá entrar y hay que a tiempo tomar ese camino, aleluya, y ser salvo de esta perversa generación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Proverbios 15.5 también dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. Menospreciar es tener en poco. Pensar que eso no sirve, que no es tan importante. Miren, los viejos hemos vivido la sabiduría adquirida con los años y es insustituible. Tú puedes tener, ser el más inteligente y tener las mayores oportunidades, pero si tú no has vivido, tú no tienes la sabiduría que da la vida. Por eso los jóvenes tienen que obedecer y estar atentos al consejo de los mayores, de sus padres, de sus abuelos, de sus pastores, de sus ancianos. Porque ahí dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Puede que no sea sabio, pero lo vendrá a ser si escucha y guarda la corrección, el consejo que se le ha dado. El 15.20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el necio menosprecia a su madre. Qué triste, ¿verdad? Cuánto dolor trae tener hijos necios que... Aman, dicen a sus padres, pero no los obedecen, no los honran. No viven como ellos les han enseñado que se viva. Para mí, lo central, y yo uso mucho ese pasaje de Proverbios 3, porque dice, hijo mío, fíjate que es un trato tan cariñoso, tan especial, tan dulce, tan tierno. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de día, tú quieres vivir mucho, como decía Reino en la casa. Yo no quiero llegar a 120 como tú, mire, que llegar a, a, a esa edad como una pasa ahí, como una carga, déjate de eso. Llega tú, yo no, yo no te acompaño. Pero si tú no te olvidas de mi ley y guardas mis mandamientos, dice el Señor, largura de días y años de vida y paz, porque vivir con ansiedad y angustia y sin calidad no sirve, y paz te aumentarán. Fíate de Jehová de todo tu corazón, de todo, y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque hay algunos que sienten que se las saben todas y que más que ellos nadie, que están acabando, que apuestan a ellos, que ah, ya, ya, si yo las cojo en el aire. Y, y lucen como necios, guillándose de sabios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos, o sea, busca en qué camino está Dios, de todos esos caminos que tú tomas, Dios está en esto, Dios quiere esto, esto me lleva a la voluntad de Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, aleluya. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, aleluya, y apártate del mal, el mal está al lado nuestro, pero apártate de él, aleluya. 
porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. O sea que hay salud en la obediencia. Hay bendición, hay bienestar, hay paz, hay contentamiento en obedecer a Dios, en escuchar, obedecer, vivir como Él dice. Pues es la parábola de los dos cimientos, que el que oye y aplica es como el sabio que edifica sobre roca y los golpes vienen, pero aguanta firme. Pero el necio edifica sobre arena que no toma en cuenta la palabra de Dios y vienen los golpes y es grande la ruina. Mira, yo no quiero que mi vida se me arruine. ¿Tú quieres que tu vida se te arruine? Yo, a, alguien cuerdo, no, quiere, no, no creo que pueda querer que su vida se le arruine. Pues mira, aquí está el secreto. Obedéceme, entiendas o no, te guste o no, tus emociones lo respalden o no. Obedéceme, que eso es temerme. Y yo te voy a honrar porque Dios honra a los que lo honran. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que tenemos que ser gente sabia, que teme a Dios, que lo respeta, que lo honra, que lo obedece. Es como el pasaje ese de Gálatas 5, que para mí es el mejor ejemplo. Déjame ver si yo soy necia o soy sabia. Pues voy a Gálatas 5 y veo las obras de la carne y el fruto del espíritu y eso me sirve de espejo. O sea, si tú, no, si tú tienes duda o dices, ay, ah, como me decía una persona, ay, cada vez que yo la oía, yo decía siempre tan exagerada, que se cree ella, que uno puede ser perfecto, ay, que deje esa macacón. Esa persona me dice ahora, Dios mío, pastora, si no fuera por todo lo que usted decía, que yo no quería oír, que yo no quería aplicar, que yo no quería obedecer, yo estaría más perdida de lo que estaba cuando llegué. Gracias. Porque ahora entiendo todo lo que uno puede evitar y de que uno puede ser librado cuando obedece. Y yo no pido perfección porque Dios no pide perfección, pero Dios dice ir creciendo, ir progresando, ir hacia la perfección que alcanzaremos cuando estemos con Cristo, aunque aquí no se logre, pero es un ir buscando eso. Aleluya, ni siquiera detenido y menos para atrás para coger impulso, siempre hacia adelante, prosigo, prosigo, continúo, corro, como quien quiere obtener el premio, aleluya, como dice Pablo. Así que vamos mirando en ese espejo ahora, vamos. Ok, Pablo invita a andar en el espíritu y no en la carne, y dice, porque tú puedes saber si tú andas en la carne, porque eso se manifiesta, eso se ve. Si tú andas en adulterio, en fornicación, en inmundicia, que muchas cosas inmundas hay, en lascivia, que aunque no las ejecuta, pero en idolatría, que el reino explicó muy bien lo que es la idolatría moderna, en hechicería, enemistades, pleitos, gente contenciosa que siempre está peleando, celos, nunca están conformes con lo que tienen ellos, siempre quieren lo de los demás, iras, esa es esa. Esa, esa cosa de que ah, envidias, herejías, homicidios, que hay gente que no dispara una bala a nadie ni le mete un puñal, pero matan al cuchillo de palo. Yo creo que esos son más malos que los otros, porque esa es una muerte lenta. La otra por lo menos es inmediata. Borracheras, hay gente que no está emborrachado de alcohol, pero están emborrachados de internet, emborrachados de televisión, emborrachados de celular, emborrachados de porquería. ¿Y por qué están borrachos? Porque eso los tiene aguantados, los tiene tambaleando, se los tiene más que en ese círculo vicioso, que no, no, hay, no hay nada más. Orgías, qué espanto, que esas cosas existieron, existen y existirán. El Señor reprenda al diablo, cosas tan asquerosas. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican, no es el que cayó en eso una vez y se, le, se arrepintió, se levantó y siguió para adelante, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos son los necios, los que andan en la carne los que se dejan gobernar por los apetitos de la carne y por las emociones y por los pensamientos 
y no por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios. Yo espero que nadie se, en el espejo que nos hemos puesto de la palabra se haya encontrado ahí. Pero si se encontró está a tiempo de saltar, aleluya, a los brazos del Señor, pedir perdón y empezar de nuevo, oyendo, aplicando y obedeciendo. Más el fruto del Espíritu, dice en Galatas 5.22, es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que valga. Nadie te puede condenar. ¿Viste tu imagen en ese espejo? Porque si no, estás a tiempo de decirle Señor que el fruto del Espíritu esté completo en mí y que si yo me cuelgo hoy mañana vuelvo y lo intente porque mira hay cosas que nosotros llevamos eh, eh, yo no sé si es la crianza la personalidad, el temperamento pero estamos luchando con ellas todo el tiempo cuando nosotros salimos del retiro de damas que fuimos a Nueva York el y yo el fin de semana pasado no hicimos más que montarnos en el avión el domingo por la noche y vino una señora y le salió con algo a Crelly. Crelly metió su maletita carión bien tranquilito como es él, bien manso. Y cuando fue a meter el bulto del trabajo, porque mientras yo estaba haciendo un montón de cosas, pues él aprovechó con su laptop y hizo, adelantó cosas, leyó email. Cuando va a meter el bulto de trabajo, viene una que no tenía cuerpo para enfrentarme a mí. Yo la miré y yo dije, ¿con qué cuerpo ella me molesta, Crelly? Y le dice, oiga, señor, deje espacio para los que venimos detrás, mete, mete ese bulto debajo del asiento. Y yo le dije a Crelly bajito, olvídate, no le hagas caso. Si me oyó, no lo demostró porque él, chinguín, chinguín, sacó el bulto, le dijo, ok. Lo metió debajo del asiento, mira, cupo, gracias. Yo estuve como 10 minutos sin hablarle a Crelly cuando él se sentó al lado. <risa> es que si abría la boca me iba a salir humo. Si yo estaba, pero con ganas de decirle y de momento caigo en cuenta y le digo, Dios mío, perdóname. No había dicho nada, pero estaba ahí y estaba aquí. Y yo en mi mente, Dios mío, qué vergüenza. Yo acabo de predicar todo un fin de semana. He sentido tu gloria, he sido tu vaso. Y tú sabes todo lo que yo he pensado porque tú lo sabes. Yo tenía ganas de... de oh, o coger a aquella por el cuello o decirle a Crelly, pero ¿por qué tú te dejas? Y después, Dios mío, tú, te, tú vas a tener que seguirme dando clases, yo en mi mente, a través de Crelly, de lo que es mansedumbre, de lo que es templanza. ¡Qué vergüenza, Dios mío, perdóname! Dios mío, Dios mío. Ay, y como a los 10 minutos que pude recuperar, le hablé a Crelly, le cogí la mano y le hablé, mira que tú también vas a ver esa película. Y él me miró como quien dice, ya eres tú otra vez. Y yo no sé ni dónde él está, yo no sé si él está ahí, yo no veo. Ni sé si está hasta allá atrás. Y yo no le dije ni esta boca es mía, no le dije nada de eso. Yo se lo vine a contar el jueves por la noche. Mire, pero yo no quiero eso. Yo sí, procuro seguir creciendo, procuro seguir avanzando, procuro seguir sometiéndome. Yo quiero que el fruto del Espíritu esté completo en mí. Y qué bueno que él no me oyó o que si me oyó me ignoró. Y qué bueno que aunque... Tuve eso, ese sentir, tuve dominio propio y me mordí la lengua, aunque tardé 10 minutos en poder abrir la boca. No, que pues no fueran a venir de, de la cabina, porque yo creo que yo estaba botando humo por todas partes. Pero Dios es fiel. Y uno por eso, ya que él ni sabe, pero era antes, me decía, ¿por qué tú oras tanto? Ya con los años me dijo, ya yo sé por qué tú oras tanto. <risa> Hermano, porque yo no quiero que me gobierne. Mi carne, ni mis emociones, ni las cosas que se imprimieron en mi alma, en mi espíritu, en mi estilo a causa de la crianza. Mira, yo que critico tanto el carácter de papi, y el otro día dije algo y yo dije, Iván Ramírez en falda. Y me dio un coraje y dije, Señor, tenemos que seguir trabajando. Y él lo sabe mejor que yo. 
pero él se agrada de que haya humildad, que haya arrepentimiento, que haya entrega, que haya disposición, que haya intencionalidad. No, yo soy así. Y al que no le guste, que bregue con eso. No, 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 si el primero que no le gusta es al Señor. Y si va a bregar, lo que va a darte una pata si tú no vienes humilde a dejar que Él con su mano preciosa, sanadora, poderosa, te transforme, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que las sabias, juntamente con su experiencia de salvación, tienen una vida consagrada, tienen una conexión con el Espíritu, tienen aceite plus. Las necias se conforman y qué bueno estuvo el culto y hasta el domingo que viene no vuelven a conectarse con el Señor o no vuelven a leer palabra o no vuelven a orar de verdad. Porque esas oraciones así, recitadas, metódicas, breves, Jesús, María y José, aquí ve esta rey y acostarse. No, eso no es orar. Orar es de verdad humillar el corazón, repasar el día, agradecer, pedir perdón, poner la vida, el alma a la casa, a las puertas de la casa, a las ventanas, en las manos del Señor. Y entonces descansar. Pero dice la palabra que esta cristiana, que todas eran vírgenes, quiere decir que todas estaban guardadas para el Señor. Pero fueron necias, fueron conformistas. Es la gente que es el mínimo. Que, que, si, que si el diezmo son diez chavos del dólar, no, no sueltan un chavo más. <ríe> Porque pueden caminar con los codos. Que si, bueno, usted sabe. Y la vida es larga. Y la iglesia está estado esperando por Cristo por siglos. Pero qué bueno que ya se está cumpliendo la cuota. Dice que tardándose el esposo que de hecho el apóstol Pedro aclara que algunos tienen la venida del Señor por tal danza, pero es que él ha sido paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. ¿Qué control tiene uno del cansancio y del sueño? Ninguno. Ninguno. Porque es que Dios no creó con esas limitaciones y esas necesidades de descanso. Para que ese cerebro se renueve, para que esos músculos descansen. Y para todas las demás cosas, porque yo no voy a dar una clase aquí de medicina. Pero esas son cosas que no están en nuestro control. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, se cansaron, se durmieron. Hay cosas que no están en tu control. Pero a la medianoche, ¿sabes? por eso es que esto es inesperado. Y en el capítulo 24, en el anterior, Jesús mismo dijo... Que del día ni la hora nadie sabe, ni aún los ángeles, sino solo mi padre. Yo estoy segura que cuando él regresó a su comunión íntima con el padre, a la diestra de él, ya también sabe. Pero como en la, en la forma en la que él estaba en la tierra, no. Porque se metió dentro de los límites de esta carne y de esta mente. Aunque se nos haga difícil entenderlo. A la medianoche, cuando me uno uno espera, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Yo, yo pensé cuando leí eso, esa es la trompeta. El clamor va a ser, aquí en, la, en el contexto de la boda, es un clamor. El, 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 la escolta del novio con los varones. Haciendo ruido a medianoche. Pero el clamor que nosotros vamos a oír es la, la final trompeta. Porque dice Pablo a los tesalonicenses que el Señor mismo, no es a mil y no es este otro trompetista o aquel, el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que ese es el rapto, el rapto, porque no reciben las nubes. La segunda venida es cuando vengamos después de las bodas del Cordero, esos siete años, con él a la guerra del Almagedón y establecer el reino de Dios aquí por mil años. Por eso hay gente que dice, entonces hay dos venidas 
No, no, es que esta primera es el rapto. Y uno mismo a veces se confunde y lo dice a la ligera y dice, está pronta la venida de Cristo, lo que está pronto es el rapto. Hasta que no ocurra el rapto y nos vayamos con él y celebremos la boda del cordero, no viene, pero viene con nosotros ya. Aleluya. Ay, qué bueno, santo es el Señor. Así que cuando suena esa trompeta, no hay tiempo para meterme tres días en oración y ayuno, Anita. No hay tiempo para buscar a la pastora o a Norma para que me ore o a los ancianos para que me unjan. No hay tiempo. Es en un abrir y cerrar de ojos, dice la, la palabra. Suena la final trompeta y despegamos, aleluya. Yo le dije a Pipe, usted se va con, con nosotros para el cielo. Aguante si hay que Dios le ha dado salud y vida, que vamos juntos para allá arriba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sueño con eso, hermano. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las necias quisieron que las prudentes oraran por ellas, les impusieran las manos, ayunaran con ellas, les explicaron un pasaje bíblico, les dieran parte de su carácter cristiano, les dieran el aceite plus. Danos de vuestro aceite, porque como que nuestras lámparas se apagan, estaban ya acabándoseles el aceite, languideciendo, y él dijo, oh, vayan y compren, porque es que las gestiones espirituales las tienes que hacer tú, a ti, nadie te salva, te salvas tú aceptando a Cristo, nadie te condena, te condenas tú rechazando a Cristo, te pueden servir la mesa y dar palabra, pero tú tienes que leer, masticar, ingerir, rumiar, meditar, aprender, aplicar la palabra. Te pueden orar, pero no es lo mismo que yo le diga a este, mira, dile a aquel que me gusta, como hacen los muchachos, dile que, que si yo le gusto, que a mí me gusta, o que si quiere ser novio mío. Que, ¿Sabes que esas cosas dinámicas se ven entre los adolescentes? No. Aquí tienes que ser tú que le tienes que decir al Señor, te amo, te necesito. Quiero estar contigo, quiero ser tu novia, aleluya. Son cosas que no se pueden prestar que, y menos dar a última hora. Y eso es lo que le pasa a alguna gente. Yo no sé qué es lo que están esperando. Posponiendo su consagración, posponiendo su servicio, posponiendo el ser humilde. El ser manso, el ser respetuoso, el ser disciplinado, el comerse esa palabra, ese rollo como se lo comía Ezequiel y descubrir que es dulce, aleluya, al paladar. ¿Qué están esperando? Los que son, pero no se van. Los que están, pero no viven como que pertenecen. ¿Qué? ¿Y por qué Dios me tiene un mes pensando en este pasaje y me obliga hoy a traerlo? Gloria a Dios, cuando yo caí en cuenta que íbamos por radio, dije, pues este es el propósito, alcanzar a muchos más con esta palabra. Porque la gente vive como, como si lo que estuviéramos esperando son las elecciones y después las navidades. Miren, no, estamos esperando a Cristo. Se monte quien se monte en la silla del gobernador o en la silla del presidente de Estados Unidos. De ellos no depende nada, depende de Cristo. Usted no tenga miedo de quien salga ni de... La, la junta fiscal ni de la junta más cual usted tenga temor de Dios y ámele y sírvale y aproveche a él, abrazarse a él y permite que su Espíritu Santo lo limpie, lo llene, lo vivifique lo capacite, lo use usted no sabe el gozo que yo tengo por sacrificado y trabajoso ser pastorado de ver la gente salvándose sanándose, libertando, creciendo dando fruto, ay a mí me da un gozo tremendo aleluya pero hay gente que yo no sé lo que le pasa, que siguen posponiendo, que siguen creyendo que va a haber oportunidad y se convierten en el rico de la parábola del hombre rico de Lucas 13, donde dice que un hombre rico, eh, de hecho Jesús dio esa parábola para aquellos que se creen que Lucas 12, 13, que la vida del hombre consiste en la cantidad de los bienes que posee y no es así este hombre es rico prosperó mucho y un día dijo espérate yo tengo demasiados frutos ya demasiadas cosas 
¿qué voy a hacer? Porque acuérdense que la riqueza antes no eran monedas como ahora y billetes, eran almacenes y fincas y, y manadas de animales, de ovejas, de camellos de, y, y almacenes de granos y de vinos y de aceite. Y este hombre rico dijo, ¿qué mucho tengo? ¿Qué voy a hacer? No dijo, oye, voy a, voy a caminar por el barrio a ver quién tiene necesidad. Porque aquí se me pierde la leche, se me daña. Aquí sobra tanta comida que yo tengo que echarla al zafacón. Aquí, como le pasa a Reino, tengo unos closets allá arriba llenos de ropa y los de abajo se me llenaron también y, y lo que me puedo poner es una sola ropa todos los días. Yo voy a ir a Coasi, yo voy a sacar la mitad de esta ropa y la voy a llevar a Coasi o voy a mirar las que tienen más o menos mi tamaño y con disimulo le voy a decir, oye, con este, estos dos trajecitos que ya a mí no me sirven. No. El avaro no piensa en los demás. Los puede ver muertos de hambre de ese al lado. Y no. No piensan en el otro, son egoístas. Él dice, ¿qué haré? Ah, voy a derribar mis, mis graneros y los voy a hacer más grandes. Y así podré guardar todos mis frutos y después diré, alma. O sea, porque con quien único, en único, quien, quien único piensa es en ellos, no es en Dios ni en el otro. Alma. Muchos bienes tienes para muchos días. Regocíjate, descansa, come, bebe. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Necio. Déjeme decirle que el Señor es el único que nos puede decir necio. Tú te puedes portar como necio, pero yo no te puedo decir necio. Porque la Biblia dijo, Jesús mismo dijo que el que le diga necio a su hermano es culpable de juicio. Usted no esté diciéndole a la gente que, que, que es visco de un ojo o de dos. Deje que ore para que vaya un médico que se lo diga y que lo ayude. Porque a veces sí, estamos mirando la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos nosotros. Y, y, y de buena fe muchas veces le hacemos observaciones a la gente que después uno dice, pero ¿qué, ni qué bruta yo, yo he caído en eso. En vez de fijarme que yo tengo mis cosas, es como alguien me estaba diciendo ahorita en la oficina, esta persona es insoportable, yo le dije, soporta la que el Señor nos llama a amarnos y también a soportarnos, porque a nosotros también nos tienen que soportar cosas, miren. A lo mejor yo no cometo el error que comete Gloria o Cristóbal, pero cometo otros. Y ellos me aman y me soportan eso. Entonces yo tengo que amarlos a ellos y soportarles lo que no me gusta de ellos. Que no, no he encontrado nada por ahora. Pero estoy pendiente. Si <risa> sí, hay gente que está pendiente. A ver qué le encuentran al otro. No, mi hija, a mí. Necio, le dijo el Señor insensato, más que bruto. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. O sea, hay gente que están viejos y pellejos y siguen guardando y no le dan a nadie. Es más, ni se lo comen ellos. Yo, yo tuve un familiar que no comía ni carne por no pagarla, comía arroz y y amarillo. Después te digo, Iván, quién es. Aunque tú te debes estar imaginando, Iván es mi hermano. Y yo le decía, tía, pero, oh, que hay que economizar. Yo decía, si ustedes tienen el banco virado. Lo malo era que, que era virado, no de ganancias honestas, sino de, de la santería y el espiritismo, y todas esas basuras que el esposo era. ¿De quién será? Toda esa ropa, esos zapatos, ese dinero, esas ganancias que le da gusano a los zafacones de nosotros, tanta comida que votamos. Yo gracias a Dios no puedo votar. Yo siempre tengo que pensar a quién le sirve lo que no voy a usar más. Porque es que más abajo vive gente. Y cuando yo no tuve me dieron. Si ahora yo tengo doy. ¿Y sabe lo que va a pasar? El día que se me gaste... Como yo sembré, voy a cosechar y Dios va a tocar a otro como me está tocando a mí. Para que me den, pero hay gente que Dios los quiere tocar, ¡Ah! no me toque. Porque no quieren dar. Viven en una casa y tienen cuatro o cinco casas. Y la que tienen casi no la usan, ¿y para qué tienen cuatro o cinco más? Gente que tiene cuatro y cinco carros. 
Yo sé que en esta iglesia no hay gente así, pero yo los conozco y, 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 y los conoce uno por otras vías. ¿Cuándo será esta noche que el necio no anticipa que puede ser hoy mismo que vienen a pedirle su alma, que va a ocurrir el rapto y todo se va a quedar atrás? Todo se va a quedar atrás. Lo que has provisto de quién será. Y esa parábola termina diciendo... Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, refiriéndose a Jesús. Pero fíjate qué cosa más interesante. Justo antes de esa parábola, acuérdense que la Biblia original no tiene números de capítulos y versículos. Por eso yo no promuevo esto. Sí, porque como dice en Mateo 25, 13, lo que dice el apóstol Pablo o, o el evangelista Mateo, eso no estaba en lo original, eso no es lo más importante. Lo más importante es que usted conozca la palabra, aunque no pueda decir el numerito que tiene al lado. Porque a veces hasta eso se convierte en materia de presunción. Justo antes de Jesús proferir esa palabra, parábola, dice en Mateo 24, 45, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, sabio, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. O sea que Jesús dice en el 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, que es lo mismo que dice al final de la parábola de los diez vírgenes. Pero, y después dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahí es que dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Eso somos tú y yo que somos fieles a Dios y sabios con nuestra manera de vivir, al cual puso su Señor sobre su casa, Dios nos está poniendo sobre su casa, sobre su reino, todos somos ministros, siervos del Señor, para que les dé el alimento a tiempo. Mire, usted no puede darse el lujo de no impactar a nadie ni un solo día de su vida con la luz de Cristo y la palabra del Evangelio. ¿Cómo es que pasa una semana, un mes, un año y tú no evangelizas a nadie? Cuando Dios te puso para que des la comida a su tiempo, te puso sobre su casa, para que alimentes al mundo, para que prediques la esperanza y salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente, sabio, como las vírgenes sabias, que puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y ahí da la parábola de las diez vírgenes. Así que, si eres fiel y sabio, fiel y prudente, y sabes que Dios te ha puesto en privilegio, dándote a conocer las buenas nuevas de salvación y haciéndote tu hijo, su hijo. ¿Quién es el fiel y prudente que se mantiene alimentando, brillando, evangelizando, amando, dando el fruto del Espíritu, resistiendo al tentador para no vivir conforme a la carne? ¿Quién es? Porque aún con nuestras luchas somos nosotros y tenemos que procurarlo seguir siendo. Como dice Pablo a los Efesios, mirad Bien, ¿cómo andéis? Se trata de una actividad diaria, continua. Mirad pues bien cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. El tiempo no es para dormir. El tiempo no es para seguirle dando esta carne y a los ojos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el apóstol Juan el mundo pasa y sus deseos por el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre aprovechando bien el tiempo porque los días son malos dice también no os embriaguéis con vino no se embriaguen con las cosas de este mundo en lo cual hay disolución 
se disuelve en tus virtudes, tu gracia, tu espiritualidad, cuando tú te zambullas en las cosas del mundo. No se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cantando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Alabando siempre al Señor en vuestros corazones y dando gracias siempre a Dios por Él. Mira en su casa, si a usted le gusta oír música mientras barra y mapea o mientras guía, ponga alabanzas al Señor. Deje de estar oyendo a aquella que me muero por ti, que yo cojo la otra y le digo y le hago y te hago a ti. No esté llenando su mente de todas esas imágenes, de toda esa información corrupta y maliciosa. No, igual lo que ven sus ojos en la televisión. A mí ayer alguien me enseñó una foto y el hombre estaba vestido de atleta, pero de una manera que yo, cuando me puso la foto, y seguí acá. A mí no me gustan ese tipo de hombre que se veía ahí pero no, yo no tengo que mirar eso ni para saber que tu hijo es guapo no tengo que mirar eso antes bien, bien se llenos del Espíritu Santo escoge lo que oyes escoge lo que ves escoge lo que vistes a mí una persona nueva de, mi, de la iglesia me dijo pastora, en esta iglesia se puede usar ropa corta e impropia y yo dije no porque tú me dices eso no porque como yo veo tantas hermanas así yo le dije no no son tantas nada son dos o tres y porque todavía no están consagradas todavía no han aprendido de las demás como se supone que son las cosas hermana sea buen ejemplo que las nuevas que lleguen vean que aquí no somos maestras enseñando el nacimiento todo el tiempo que aquí no somos modelos, aunque, aunque lo parezcamos. Que aunque aquí no estamos para exaltar las partes privadas, sino para taparlas. Que aquí no estamos para ser de tentación al que viene buscando al Señor, luchando, sino para ser de edificación. Que nadie me tenga que preguntar, ¿y por qué aquí se permite tal o cual cosa? No es que se permite, es que lo hacen sin permiso. Y resisten a la autoridad y al consejo de su pastor o su pastora o de su maestro de escuela bíblica. Todo eso es necedad, no es sabiduría. Porque la Biblia dice que el que resiste la autoridad, ¿cómo es que dice Iván? Ajá, sí, porque yo no me acordaba. Iván fue el que me enseñó a memorizarme la Biblia Porque el que resiste la autoridad A lo establecido por Dios resiste Y aunque usted no esté de acuerdo conmigo Cuando David Estaba siendo perseguido por el rey Saúl El cual estaba endemoniado Y estaba mal Y tuvo David ocasión para matarlo Dijo no tocaré Al ungido de Jehová Y mira que estaba mal Saúl ¿Cuánto más si la ungida está humillada en la presencia del Señor buscando renovarse de día en día? Menos todavía. Sí, porque de eso se trata. Así que llénate del Espíritu Santo. Ten aceite plus en tu lámpara o en tu vasija y prepárate porque tu Señor viene. Aleluya, 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 aleluya. Y Dios tuvo una insistencia con este mensaje porque Él nos quiere preparados. Nosotros somos sus nenas, sus nenes, sus hijos, sus amigos, sus siervos. Él nos quiere bien porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Cumpliendo con lo que nos toca como padres, como hijos, como esposos, como esposa, siendo facilitadores de que el otro y la otra también pueda servir al Señor, amar al Señor, respetarlo, descubrir lo glorioso de la vida cristiana, que usted sea inspiración a sus hijos, a sus nietos, a su pareja, que usted sea un buen esposo, una buena esposa. Mira, ¿quién ha habido matrimonio? ¿Qué? Lo que hay que decirle es, mándalo o mándala para buen sitio. Y con oración, con, 
amor y con humildad de parte de la pareja se ha logrado salvar varios matrimonios que a su vez salvan los destinos de muchos hijos el testimonio de, de unas familias y de una iglesia porque si en el, la iglesia el mundo va a encontrar lo mismo que afuera que va a decir pues esto no funciona esto sí funciona el amor, el poder de Dios sí funciona las almas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza trayendo cautivos todo pensamiento pero no es el del otro es tu pensamiento a la obediencia a Cristo yo aprendí eso con mi rey el otro día uno que le des, que declaraba esa palabra trayendo cautivo todo pensamiento y toda desobediencia a la obediencia a Cristo y no es, el de, no es que yo traiga el de Cuco el de Anita el de Víctor el de el de Pedro es el mío que cuando vengan los pensamientos yo reprenda y rechace eso y lo traiga cautivo a la obediencia a Cristo no la palabra dice esto y así que yo tengo que hacerlo como hice yo en el avión no tengo que aprender a callarme la boca sin botar humo tampoco alguien en esta Mañana necesita la oración y, y, y los que han oído por la radio mira logremos coger tu nombre o no o aún habiéndolo cogido logremos decirlo por este micrófono o no vamos a orar por ti así que llama porque en el gesto de pasar al altar o de llamar uno está demostrándole al Señor que quiere agradarle que quiere ser sabio que quiere estar listo que sueña con ese momento aleluya de poder ver a su Señor aleluya Gloria al Señor. Habrá alguien más que anhela la oración, que quiere decirle, Señor, hazme sabia, hazme sabio. Ayúdame a dejar la necedad, ayúdame a dejar el conformismo, ayúdame a dejar la vagancia espiritual o lo que se llame. Yo quiero estar lista, yo quiero estar listo. Yo quiero honrarte, agradarte, servirte. Aleluya. Yo quiero que tú estés gozoso, satisfecho por mí y que tú puedas decir como dijiste de Jesús, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia.